Hello students of the ninth form. Welcome to section Spotlight on Russia of our wonderful Spotlight 9 study book. And today we will take a closer look at special days such as Tatiana's day. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Добро пожаловать в секцию Spotlight on Russia нашего замечательного учебника Spotlight 9. Сегодня мы взглянем поближе на особые праздничные дни и, например, такой день, как Татьянин день. Что вы знаете о нем, да? Это день всех студентов. Но давайте посмотрим, что нам предлагает учебник. Здесь замечательный текст, который вы сейчас почитаете и послушаете. Его озвучили наши войсботы. So let us listen and read. Every year on 25th January, students, teachers and professors celebrate Tatyana's Day. This holiday celebrates Saint Tatyana, the patron saint of students. Schools and universities all over Russia celebrate it with various events. In many schools, former students come to talk to the school children about their university studies. The best students receive awards, and in some cities, such as Nizhny Novgorod, citizens choose the best Tatyana from all the students of the city. Some communities have begun using the day to put on plays and performances for families and neighbors in their area. In the evening, people dance in the street or let off fireworks. Russians believe the patron saint was named after Count Ivan Shuvalov's mother, Tatyana. On 25th January, 1755, Count Ivan and Empress Elizabeth the Great agreed to build the first Russian university in Moscow. Tatyana's name day also happened to be 25th January, so because of this, the tradition began. For over 200 years, this celebration has taken place around Russia. Well, I hope you have found the text interesting. And now let us translate it a bit for better understanding. Каждый год 25 января студенты, учителя и профессора празднуют Татьянин день. Этот праздник отмечает День Святой Татьяны, покровительницы всех студентов. Ну и обучающихся тоже, да, в том числе и в школе. Школы и университеты по всей России празднуют его путем различных да, мероприятий и событий. Во многих школах бывшие студенты приходят к школьникам, чтобы рассказать о своей учебе в университете. Лучшие студенты получают призы да, и награды. И в некоторых городах, таких как Нижний Новгород, например, горожане выбирают лучшую Татьяну из всех студентов города. Некоторые сообщества да, начали использовать Татьянин день для того, чтобы ставить пьесы и другие делать представления для своих семей и соседей э, ну, в округе, да, в котором они живут, в округе. Вечером же люди танцуют на улицах и выпускают фейерверки. Русские верят, что святая покровительница была названа в честь мамы графа Ивана Шувалова, которую звали Татьяна. 25 января 1755 года граф Иван и императрица Елизавета Великая договорились построить первый русский университет в Москве. День имени Татьяна также приходится на 25 января, и это все вместе породило традицию. The tradition began. Этот праздник празднуется по всей России более 200 лет. Now let us see what they want us to do. So there are some pictures, quite interesting ones, I think. And they want us to discuss what is your favorite celebration, when is it celebrated, what special events occur during this time. То есть, какой наш любимый праздник, когда его празднуют, и какие события, да, особые, происходят во время его празднования. I think that each of you has his own favorite celebration, and you can use your knowledge about it, To do the activity part, find information on another celebration in Russia and research the history behind it. Write and tell us about it. Ваша задача будет найти информацию о каком-либо другом празднике в России, исследовать его историю, да, которая за ним стоит, написать о нем и рассказать классу. Да, или же можете отправить сразу в журнал, его электронная почта есть в учебнике. Ну, а я, как всегда, подготовил для вас образец, на который вы можете опираться при написании. Там речь идет о 1 сентября, да, всеми нами любимом празднике. Однако информация сжата ввиду формата, поэтому можете как бы смело брать этот скелет и на него уже 
наращивать информацию, чтобы у вас получилась красивая, достойная статья. Uh, so let us listen to the example. In all cities and towns of our country on September 1st, you can see a large number of first graders dressed in their best outfits, walking with a bouquet of flowers to school. There, on the Day of Knowledge, they hold solemn lines dedicated to the beginning of the school year, as well as peace lessons, which have already become traditional. Students of other classes also have a reason for joy, because they meet again with their favorite teachers and schoolmates. It should be recalled that officially the Day of Knowledge began to be celebrated in the USSR in 1984. Before September 1 became a public holiday, it was a school day. Although this day began with a solemn line, but then the usual lessons were held. Of course, in different schools, the holiday day of knowledge is celebrated in its own way. And in recent years, some schools have started to celebrate September 1 on a large scale. They organize parties in nature or in cafes. In secondary special and higher educational institutions, ceremonial lines are usually not held. There is a formal meeting for first-year students, but senior students are already studying. Well, I hope you liked the example, and I hope that you will give your likes to uh, this video. And that is all for today. Hope to see you soon. It was a pleasure, of course, and bye-bye.